గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు టాప్ న్యూస్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం ప్రపంచంలోని అత్యంత క్రియాశీల నగరంగా హైదరాబాద్ నిలిచింది చారిత్రక హైదరాబాద్ నగరం రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులకు స్వర్గధామంలా నిలుస్తోందని జేఎల్ఎల్ తమ సిటీ మెమెంటం ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీలో వెల్లడించింది బంజరాయిల్స్ లోని తాజ్ డెక్కన్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో జేఎల్ఎల్ సిటీ మెమెంటం ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీను మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు వేగంగా డెవలప్ చెందుతుండడంతో విదేశీయులు హైదరాబాద్ లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపెడుతున్నారని జేఎల్ఎల్ తన నివేదికలో తెలిపింది ఇక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నూట ముప్పై ముఖ్యమైన నగరాలని వెనక్కి నెట్టి హైదరాబాద్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది రెండో స్థానంలో బెంగళూరు ఐదో స్థానంలో చెన్నై ఆరో స్థానంలో ఢిల్లీ నిలిచాయి హైదరాబాద్ ఫస్ట్ ప్లేస్ సాధించడం సంతోషంగా ఉందన్న కేటీఆర్ రాష్ట్రాన్ని మరింత అభివృద్ది చేసేందుకు తాము కృషి చేస్తున్నామన్నారు భారత్ థాయిలాండ్ కు చాలా దగ్గర సంబంధాలున్నాయన్నారు రాష్ట ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ హైదరాబాద్ మాదాపూర్ లో జరిగిన ఇండియా థాయిలాండ్ మ్యాచింగ్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ సమావేశానికి థాయ్ ఉప ప్రధాని జరీన్ తో కలిసి హాజరయ్యారు కేటీఆర్ ఈ సందర్భంగా థాయిలాండ్ రాష్ట్ర థాయిలాండ్ రాష్ట్ర సర్కార్ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి తెలంగాణలో వాణిజ్య రంగంలో చాలా అవకాశాలున్నాయని చెప్పారు కేటీఆర్ ఫర్నిచర్ పార్క్ ఏర్పాటు చేయాలని థాయిని కోరారు రబ్బర్ ఫుడ్ పరిశ్రమల్లో పెట్టుబడులకు థాయిలాండ్ సిద్దమైనట్టు చెప్పారు international agencies and i was delighted when you had pointed out earlier today when we had a bilateral meeting that there are potential opportunities for us to engage between the department of commerce government of thailand and also the state మున్సిపాలిటీలు కార్పొరేషన్లలో విస్తృత ప్రచారం చేస్తున్నారు మంత్రులు ప్రభుత్వ పథకాలను వివరిస్తూ హామీలు గుప్పిస్తున్నారు ప్రజా సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తున్న టీఆర్ఎస్కే ఊటేయాలని కోరుతున్నారు ఎవరికి వాళ్లు తమ జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్నారు సమస్యలు తీరుస్తామంటూ హామీలు గుప్పిస్తున్నారు రోడ్ షోలు బహిరంగ సభలు ఇంటింటి ప్రచారంతో హోరెత్తిస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థుల్ని గెలిపిస్తేనే అభివృద్ది సాధ్యమవుతుందని చెబుతున్నారు ఇక మంత్రులతో పాటు ఎమ్మెల్యేలు ముఖ్య నేతలు ఇన్ఛార్జీలు మున్సిపాలిటీల్లో పర్యటిస్తున్నారు గల్లీ గల్లీ తిరిగి ఓటేయాలని కోరుతున్నారు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో విస్తృత ప్రచారం చేస్తున్నారు మంత్రులు సిరిసిల్ల మున్సిపాలిటీలో రోడ్ షో చేశారు మంత్రి కేటీఆర్ సిరిసిల్లకు రెండేళ్లలో రైలు తీసుకొస్తామన్నారు సిరిసిల్లను దేశంలోనే బెస్ట్ సిటీగా తీర్చిదిద్దుతానన్నారు మున్సిపాలిటీలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు పట్టణాల్లో అభివృద్ది జరగకుంటే నేతల్ని పదవుల నుంచి తొలగిస్తామన్నారు దేశానికి బీజేపీ చేసిందేమీ లేదన్నారు కేటీఆర్ ఇక్కడ నుంచి బొంబాయి పోవాలన్నా భివాండి పోవాలన్నా సోలాపూర్ పోవాలన్నా వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలన్నా రైళ్లనే వచ్చే సౌలత్ హైదరాబాద్ పోవాలన్నా రైలు తీసుకొచ్చే బాధ్యత నా వీళ్ళు పని చేయకపోతే నేను మీ అందరి ముందు అంబేద్కర్ సాక్షిగా మాటిస్తున్నా వీళ్ళ ఉద్యోగాలు ఉడగొట్టేది కూడా నేనే అని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా తప్పు చేస్తే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళనే మొదలు శిక్షిస్తాం అందులో ఏం అనుమానం పెట్టుకోవచ్చు సంగారెడ్డి మున్సిపాలిటీని దత్తత తీసుకుని అభివృద్ది చేస్తామన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు సంగారెడ్డి మున్సిపాలిటీ పోతిరెడ్డిపల్లిలోని వార్డుల్లో ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు హరీష్ ఇల్లు లేని పేదలకి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు పెంచుతామన్న హరీష్ తాగునీటి సమస్య నుంచి సంగారెడ్డికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపిస్తామన్నారు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఎంఐఎం పార్టీతో టీఆర్ఎస్ కు పొత్తులేదన్నారు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఎంఐఎం తో ఫ్రెండ్లీగా మాత్రమే వెళ్తున్నామన్నారు మజ్లిస్ కి ఒక్కో కార్పొరేషన్ కూడా ఇవ్వబోమన్నారు ఎంఐఎం తో కలిశామని కాంగ్రెస్ బీజేపీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని స్పీడప్ చేసింది రాష్ట కాంగ్రెస్ అధికార పార్టీయే లక్ష్యంగా విమర్శల దాడి చేస్తున్నారు నేతలు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓట్లు అడిగే హక్కులేదన్నారు పిసిసి అధ్యకులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నలభై లక్షల జనాభా ఉన్న ఎస్సీలకు రాష్ట కేబినెట్లో ఒక్క మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదని నాలుగు లక్షల ఓటర్లు లేని వెలమలకు నాలుగు మంత్రి పదవులు ఇచ్చారని విమర్శించారు సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్ మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు ఉత్తమ్ ఇక పలు వార్డుల్లో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ కు టీఆర్ఎస్ సర్కార్ కు షాక్ ఇవ్వాలని అన్నారు ఉత్తమ్ స్వతంత్ర భారత దేశంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మొదటిసారి ఈ రోజు తెలంగాణ మంత్రుల కేబినెట్ లో ఒక్క మాది కూడా లేడు మాదిగా అవమానపరిచిన విషయాన్ని మనం చేస్తున్నా ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మీరు టిఆర్ఎస్ పార్టీకి కేసీఆర్ కి జలక్ ఇవ్వాలి షాక్ ఇవ్వాలి ఒక్క ఓటు కూడా వేయద్దు వాళ్ళని ఓడించాలని పని చేస్తున్నా ఇంటింటికి నీళ్లు ఇవ్వకపోతే ఓట్లు అడగనన్న కేసీఆర్ నీళ్లు ఇవ్వకుండా ఓట్లు ఎలా అడుగుతున్నారని ప్రశ్నించారు భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓట్లేసి గెలిపించాలని కోరారు యాదగిరిగుట్ట మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్ అభ్యర్థుల్ని గెలిపించాలని కోరారు కేసీఆర్ చెప్పే పాటలు నమోద్దని చెప్పారు 
కొడంగల్ని దత్తత తీసుకుంటామన్న కేటీఆర్ పత్తా లేకుండా పోయాడన్నారు మల్కాజ్గిరి ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి అభివృద్ధిని పట్టించుకుని అధికార పార్టీకి ఎందుకు ఓట్లేయాలని ప్రశ్నించారు వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ మున్సిపల్ ప్రచారంలో రేవంత్ పాల్గొన్నారు ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ ఇచ్చిన హామీల్ని మర్చిపోయిందని విమర్శించారు కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రశ్నించే గొంతుగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నామన్నారు కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు పొన్నం సీఎం కేసీఆర్ నియంతల పాలిస్తున్నారని విమర్శించారు బీజేపీ రాష్ట అధ్యకుడు లక్ష్మణ్ టీఆర్ఎస్ నేతలు బీజేపీ అభ్యర్థుల్ని బెదిరిస్తున్నారని ఆరోపించారు హైదరాబాద్ లో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు లక్ష్మణ్ మీర్పేట్ బాలాపూర్ శంషాబాద్ నార్సింగి మణికొండ ఏరియాల్లో రోడ్ షో చేశారు అభ్యర్థులను బీజేపీ గెలిపిస్తే మీకు అందుబాటులో ఉంటారు మీకు సేవలు అందిస్తారు ఆదర్శవంతమైనటువంటి బీజేపీ అంటే భయం లేకుంటే తమ అభ్యర్థుల్ని ఎందుకు లాక్కుంటున్నారని ప్రశ్నించారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పేదవాళ్లకు ఎన్నిళ్లు కట్టించారో కేటీఆర్ లెక్క చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ప్రచారం చేశారు కిషన్ రెడ్డి కేంద్ర నిధులపై బహిరంగ చర్చకు సిద్దమా అని సవాల్ వేశారు పద్ధతి లేకుండా వ్యవహరించడము అది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అలవాటు భారతీయ జనతా పార్టీ ఇది దేశం కోసం పనిచేసేటువంటి పార్టీ బీజేపీకి ఎందుకు ఓటేయాలో ఈరోజు ప్రతి కేజీ బియ్యం వెనక ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు మేము ఇస్తున్నాం పేదవాడికి ఇచ్చేటువంటి బియ్యం వెనక ఈరోజు పట్టణ ప్రాంతాల్లో రోడ్డు అభివృద్ధి కోసం కానీ వైద్యం సహాయం కోసం కానీ అనేక రకాల నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెరిగా ఇచ్చింది గత ఆరు సంవత్సరాలుగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ పేదవాళ్ళు ఎంఐఎం గెలిస్తే నిజామాబాద్ మరో బహింస అవుతుందన్నారు ఎంపీ అరవింద్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ తో కలిసి బైక్ ర్యాలీ రోడ్ షోలో పాల్గొన్నారు గంజాయి గుట్కా అమ్ముకునే ఎంఐఎం వాళ్లకు టీఆర్ఎస్ మేయర్ పీఠం అప్పజెప్పిందన్నారు అరవింద్ టీఆర్ఎస్ కి డబ్బులు ఉంటే బీజేపీకి కార్యకర్తల బలముందని చెప్పారు ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ లో అన్ని స్థానాల్లో బీజేపీదే విజయమన్నారు దేశద్రోహి ఓవైసీ చేతిలో జాతీయ జెండా ఉందంటే కారణం బీజేపీ అన్నారు రాజాసింగ్ జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లలోనూ ప్రచారం చేశారు ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు తమ అభ్యర్థుల్ని కొంటున్నారని ఆరోపించారు మాజీ ఎంపీ వివేక్ వెంకట్స్వామి కల్వకుంట్ల ఫ్యామిలీకి కమిషన్లు తిని అహంకారం పెరిగిందన్నారు చెన్నూరులో అభ్యర్థుల ఇళ్లకు వెళ్లి ఎమ్మెల్యే బెదిరించారన్నారు గజ్బెల్ హుస్నాబాద్ మున్సిపాలిటీలోనూ ప్రచారం చేశారు వివేక్ కమిషన్లు తిని అధికారం నెత్తికెక్కి ఈ ముఖ్యమంత్రి ఇష్టం వచ్చినట్టు వివరిస్తున్నారు ఏదైతే అహంకారం ఈ కల్వకుంట్ల ఫ్యామిలీకి వచ్చిందో కుటుంబ సభ్యులకు ఈ కమిషన్లు తిని పైసలు ఎక్కువైపోయి క్యాండిడేట్లు కొట్టడం ప్రజాస్వామ్యంలో క్యాండిడేట్ని ఎవరైనా కొంటారే విడ్రాల్ కోసము పైసలు ఇస్తున్నారు విడ్రాల్ కాకపోతే వాళ్ళని పోయి ఇంట్లో పోయి పైసలు ఇచ్చి కండువా కప్పుతున్నారు అరే ఇదేం ప్రజాస్వామ్యం బీజేపీ వైపు ప్రచారం చేస్తున్న కార్యకర్తల పెన్షన్లని కట్ చేస్తామని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇవ్వమని అధికార పార్టీ నేతలు బెదిరిస్తున్నారని ఆరోపించారు ఆ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి రఘునందన్ రావు మెదక్ అభివృద్ధికి ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి చేసిందేమీ లేదన్నారు రామాయంపేటలో ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు రఘునందన్ రావు ఎంఐఎం హైదరాబాద్ కే పరిమితమని కొంతమంది అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు ఆ పార్టీ అధ్యకుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఎన్ఆర్సీ సీఏఏకు వ్యతిరేకంగా తాము ర్యాలీ తీస్తే కాంగ్రెస్ బీజేపీలు పరేషాన్ అయ్యాయన్నారు కామారెడ్డిలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మజ్లిస్ గాలి దేశమంతా వీస్తోందన్నారు ఎన్టీఆర్ ఇరవై నాలుగవ వర్ధంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో ఎన్టీఆర్ లలిత కళా పురస్కారం ప్రధానోత్సవం జరిగింది ప్రముఖ హాసీనటుడు బ్రహ్మానందానికి ఈ అవార్డుని అందించారు ఎన్టీఆర్ పేరుపై ఉన్న అవార్డు రావడంతో ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు బ్రహ్మానందం ఎన్టీఆర్ లాంటి నటులు అరుదుగా ఉంటారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వ సలహాదారు రమణాచారి ఎన్టీఆర్ విజ్ఞాన్ ట్రస్ట్ చైర్పర్సన్ లక్ష్మీపార్వతి హాజరయ్యారు 
सीएए ने व्यतिरेक स्थान वाला अंतर दलित विरोध लेना नहीं आरोपी चारों बीजेपी जातीय अध्यक्ष डू अमित शाह पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान लड़ने चुवा चुना दलित लोगों व्यतिरेक अंगा व्यवहारिंग ची एम साधिस्तरणी प्रतिपक्ष ने प्रश्न चारों सीएए को मदद का दिल्ली लोन ना पाकिस्तानी सरनार दलों बीजेपी प्रधान कार्यालय यान की वैली तमको पावर सत्वं कल्पितन अंधों को थैंक्स चेपर वालतो बीजेपी वर्किंग प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा मार्ट लड़ेरो सीएए पाई देश अनेक कांग्रेस तापुदो ओपटिस्तं दनारो नड्डा कांग्रेस नायकत्वान की सीएए पाई अवगाहन ले� सिटिजनशिप अमेंडमेंट ऐक्ट को व्यतिरेक ढी मुस्लिम निरसन शहीन बाग एोड बेटाई मुस्लिम महि आंदोलन पागर लखनऊ मुस्लिम महिला धर्ना पागन अलीगढ़ मुस्लिम यूनर्सी विद्यार्थुर् प्रोटेस्ट कंटिव वीसी दिष्टि बोमल दग्दन चार हईदराबाद याबे संघाल आध्र्यन सीएए व्यतिरेक निरसन सोशल डेमोक्रटिक पार्टी आध्र्यन चेन्नई भारी र्यी निर्वहित